ஹாய் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராகுஸ் குக்கரில் இன்னைக்கு நம்ம மீன் குழம்பு செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் வழக்கமாக செய்கிற மீன் குழம்பை விட இது கொஞ்சம் வித்தியாசமானது மீன் குழம்பு நல்லா கெட்டியாக வர்றதுக்காக நான் கொஞ்சம் மசாலா அரைச்சி சேர்க்க போகிறேன் இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா முதல்ல மசாலா வரைச்சிக்கலாம் அதுக்காக மிக்சியில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க ஏழு பூண்டு பல் ரெண்டு இன்ச்சு இஞ்சி ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா மையாக அரைச்சிக்கோங்க நான் மூணு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இந்த மசாலாவை அரைச்சிருக்கேன் உங்கள் அளவை பொறுத்து இந்த மசாலாவை நீங்கள் கூடவோ குறைவோ அரைச்சிக்கோங்க இப்போ மீன் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு பேனில் கொஞ்சம் என்ன சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் தான் மீன் குழம்புக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு டீஸ்பூன் நான் சேர்க்குறேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்து கலந்துக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில் அப்புறம் அரை கப்பு போல் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் மீன் குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து கலந்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச வெங்காய பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துப்போம் நல்லா கலந்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வெங்காயம் அரைச்சி சேர்க்குறனால நம்மளுக்கு மீன் குழம்பு நல்லா கெட்டியாக கிடைக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினாதும் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு தக்காளி சேர்க்குறேன் நல்லா கலந்துக்கோங்க நம்ம புளிக்கரைசலும் சேர்க்குறனால தக்காளியை பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப புளிப்பான தக்காளினா ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா ரெண்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா மசிஞ்சு வர்றதுக்காக மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம மசாலா தூள்லாம் சேர்த்துப்போம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மூணு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க எப்போதுமே மீன் குழம்புக்கு மிளகாய்த்தூளை விட மல்லித்தூள் தான் நம்ம அதிகமாக சேர்க்கணும் நல்லா கலந்துக்கோங்க கலந்ததும் இப்போ நம்ம புளிக்கரைசல சேர்த்துக்கலாம் நல்ல பெரிய எலுமிச்சை மலை சைஸ் புளியை எடுத்து நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துப்போம் கூடவே குழம்புக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ அதை மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்க குழம்பு ஓரளவுக்கு கெட்டி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம மீன் துண்டுகளை சேர்த்தா சரியா இருக்கும் எப்பொழுதும் குழம்பு ஓரளவுக்கு கெட்டியானதுக்கு அப்புறமாவே மீன் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா மீன் வேகிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் அதனால குழம்பு கெட்டியானதுக்கு அப்புறம் மீனை சேர்த்திங்கன்னா தான் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் எப்பொழுதுமே மீன் குழம்பு செஞ்சிங்கன்னா மீன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கரண்டி போட்டு ரொம்ப கிண்ட வேண்டாம் இல்லைன்னா மீன் உடஞ்சி போயிடும் இப்போ இந்த குழம்பு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் மீனை ரொம்ப நேரம் வேக வைக்காதீங்க அது சீக்கிரம் உடஞ்சிடும் லைட்டாக பாத்திரத்தை தூக்கி இந்த மாதிரி ஆட்டிக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு சின்ன ஸ்பூன் வச்சு உடையாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு குழம்பு நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு நம்மளுக்கு மீனும் அழகாக வெந்துருச்சு நம்ம வெங்காயம் அரைச்சி சேர்த்தனால சீக்கிரமே குழம்பு கெட்டியாகிடுச்சு இல்லைன்னா கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் வாசனையான மீன் குழம்பு அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பு அமுத்திடலாம் ஆஹா நம்ம மீன் குழம்பு நல்ல அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் சமைச்சு சுத்துங்க சீ சூன் பாய்